ఓం శాంతి రాజ్యోగ మెడిటేషన్ సప్తాహ కోర్సులే ఇన్ను మూన్నామత్త దివసాన ఇన్నతే ఈ క్లాసులేక ఏవర్కం స్వాగతం ఇన్ను నమ్మల్ మనసిలాకన్ పోగున్నద స్వపిదావిందె పరిజ్యమాన కైన్య రెండు క్లాసుగలిలాయి స్వయమనే కురుచ్చుం స్వధామత్తే కురుచ్చుం నమ్మల్ వెక్తమాకి నమ్మల్ ఎందల్లామాను మనసిలాకేద నాం ఓరోరుత్రం అనశ్వర చైదన్య శక్తియాయ ఆత్మాకలాను శరీరమాగన్న ఈయోరు ఉబగర్నతే చలిప్పికిన ఉర్జమాన నమ్మల ఓరోరుత్తరు ఇరో పిరేగంగల్క నడవిల్ వసిక్కిన జోద్దర్ బిందు ప్రగాషమాన the point of light ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ആ ദീപത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വധാമം അതാണ് പരമോന്നത സ്ഥാനം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നെറുകിൽ ആറാമത്തെ മഹാതത്വം എന്നും ബ്രഹ്മാണ്ഡമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ఆ ముక్తి ధామం గోల్డన్ రెడ్ లైట్ నిరంజ నిల్కన ఆ పరమ శాంతియుడ లోకమాన నమ్మ సర్వాత్మాకలేయం సత్యమాయిరికన ధామం ఇన్న నమ్మ మనసిలాకాం పోగునద నమ్మడే స్వపిదావినే కురిచాన ద క్రియేటర్ రచయితావినే కురిచ సృష్టావినే కురిచ అదో పరమాత్మ ఈశ్వరన్ భగవాన్ అల్లాహు ఇంగనే అనేక నామంగలిలోడె నమ్మ ఓరోరుతరం విలికన ఆ సర్వోచ్చ సర్వశ్రేష్టన ఐరికన ఆ సర్వేశ్వర్ని కురిచాన ఇన్న మనం మనసిలాకేండత పో పరమాత్మ ఆరానన్న పరమాత్మ నమ్మ తమ్మిలుల్ల బంధం అదైద జ్ఞానం ఆ ఈశ్వరన తమ్మిలుల్ల బంధం ఎంద എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ആ ഈശ്വരന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രാപ്തിയാണ് നമുക്ക് ആ ഈശ്വരനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആര് എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടുക ചിലർ പറയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ചിലർ പറയും എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയും ചിലർ പറയും ഈ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് ഭഗവാനെന്ന് ചിലർ എല്ലാത്തിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലാത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ് പരമാത്മ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ അനേക രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുക ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരിക്കലും പോലും നമ്മൾ അബദ്ധവശാലും ഈശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭഗവാന്മാർ പരമാത്മാക്കൾ ആ തരത്തിൽ ഒരിക്കലും സംബോധന ചെയ്യാറില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പരമാത്മ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഫാദർ അല്ലാഹു ജഹോവ ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് പരമാത്മ ഏകനാണ് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ അനേകമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കിയേ നമ്മൾ മനുഷ്യാത്മാക്കൾ അല്ലേ മനുഷ്യാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും കുറച്ചും കൂടി മുകളിലെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ മഹാത്മാക്കളെ അവർക്കും മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ചു കൊണ്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ധർമ്മ പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയും ധർമ്മം സ്ഥാപിച്ചവർ ധർമ്മ സ്ഥാപകന്മാർ അതുകൊണ്ട് അവരെ ധർമ്മാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും ധർമ്മ പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയും അവർക്കും മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ചു കൊണ്ടുമ്പോഴാണ് ദേവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുക ദേവി ദേവന്മാർ അതായത് ഈശ്വരന് തുല്യ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവർക്കും മുകളിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് പരമാത്മ 
അപ്പോൾ പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രം പരമാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുകയില്ല സർവ ആത്മാക്കൾക്കും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ശക്തി അതാണ് പരമമായിരിക്കുന്ന ഊർജം പരമശക്തൻ അതാണ് പരമാത്മ അപ്പോൾ പരമാത്മ ഏകനാണ് ബാക്കി മനുഷ്യാത്മാക്കളാകട്ടെ മഹാത്മാക്കളാകട്ടെ ധർമ്മപിതാക്കന്മാരാകട്ടെ ദേവാത്മാക്കളാകട്ടെ ഇവരെല്ലാം അനേകരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഡോക്ടറോ വക്കീൽ അഥവാ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ വായുവാക്കൊണ്ട് പറയാറില്ല നമ്മൾ ഉടനെ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കും അവരെന്തെല്ലാം ഡിഗ്രീസാണ് നേടിയതെന്ന് നോക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അഥവാ ഈശ്വരൻ ഗോഡ് ഫാദർ അല്ലാഹു അഥവാ പരമാത്മ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആ ഭക്തി ഭാവനയോടുകൂടി നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈശ്വരൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയിലാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അനേക ധർമ്മങ്ങളും അനേക മതങ്ങളും അനേക അഭിപ്രായ വിശ്വാസങ്ങളോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ലോകത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം സർവ ധർമ്മ മാനനീയൻ എല്ലാ ധർമ്മത്തിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന രൂപമേതോ അതാണ് പരമാത്മ ഹിന്ദുക്കളാകട്ടെ മുസ്ലിം സഹ സഹോദരന്മാരാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരാകട്ടെ അഥവാ ഇനി അനേക ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു മതങ്ങളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രൂപമാണ് പരമാത്മാവിൻ്റേത് പരമാത്മ രൂപം ഏതാണ് സർവധർമ്മവും മാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്വരൂപം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷ്ണനാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് അഥവാ രാമനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മതസ്ഥരും എല്ലാ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരും അംഗീകരിക്കുകയില്ല എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവർ പോട്ടെ നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലവരുണ്ട് ബ്രാഹ്മൺ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചിലവർ അംഗീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിനെ ഒരേ രൂപത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരും അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഇനി നബിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ എല്ലാ മതസ്ഥരും അംഗീകരിക്കോ ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും സർവധർമ്മ ആത്മാക്കളുടെ അച്ഛൻ അതാര് സർവധർമ്മത്തിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആ സ്വരൂപം ഏത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാകുന്നില്ല അതായത് ഒരു ദേഹധാരിയും അമ്മയിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കൂടി ജന്മെടുക്കുന്ന ഒരു ദേഹധാരിയെയും ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് സർവധർമ്മത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം അതാണ് ജ്യോതിർബിന്ദു പ്രകാശ രൂപം ഏതുപോലെ ഞാൻ ആത്മ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവും കൂടി ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു പ്രകാശ രൂപമാണ് ഏതുപോലെ ശരീരത്തിന് ജന്മം നൽകി അച്ഛനമ്മമാർ അവർ ശരീരധാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് വായ് ഏതുപോലെയാണോ നമ്മൾ ഉടനെ പറയുന്നവരുടെ മകനാണ് മകളാണ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ രൂപം കൊണ്ട് ഗുണവിശേഷത കൊണ്ട് അച്ഛനമ്മമാരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്നെ പോലെ തന്നെ നിരാകാര രൂപനും പരഞ്ജ്യോതി സ്വരൂപനും പ്രകാശ രൂപനുമാണ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇനി പരമാത്മ ബിന്ദുവാണെങ്കിലും സർവ ഗുണങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് സർവശക്തികളുടെയും ഭണ്ഡാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവേശ്വരനെ പരമാത്മാവിനെ സർവശക്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു 
രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവോച്ഛൻ സർവ ആത്മാക്കൾക്കും ഉപരിയായവൻ അവർക്കും മുകളിൽ മറ്റൊരു ശക്തി ഇല്ലാത്തവൻ ഏതുപോലെ നമ്മൾ ജന്മെടുത്തു നമുക്ക് മുകളിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ബന്ധു മിത്രാദികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഗുരു അതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷകനുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഏതൊരു ദേഹധാരിയാണെങ്കിലും അവർക്കും മുകളിൽ മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം ശിക്ഷ എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിപ്പോൾ ദേവതാത്മാക്കളാണെങ്കിലും ധർമ്മപിതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിലും ധർമ്മാത്മാക്കളാണെങ്കിലും അവർക്കും മുകളിൽ ആരുണ്ടാകുന്നു മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നിരാകാരനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മ അവർക്കും മുകളിൽ മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം ആരും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്വയംഭു പരമാത്മാവിനെ സ്വയം ഉണ്ടായവൻ പരമാത്മ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വയം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോ നിരാകാരനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മ സർവോച്ഛൻ സർവോപരിയാണ് പരമാത്മാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിനെ അയോനിജൻ ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കൂടി ജന്മമെടുക്കാത്തവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവബന്ധന മുക്തനാണ് അഥവാ ത്രിഗുണാതീത്തൻ എന്ന് പറയും അഥവാ പരിവർത്തനശീലത്തിൽ വരാത്തവൻ പരമാത്മാവിനെ ഗോഡ് ഇസ് ട്രൂത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തവൻ ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മരണവും ഇല്ല ഗോഡ് ഇസ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തവൻ മറ്റൊരു സത്യം ഗോഡ് ഇസ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പരിവർത്തനശീലത്തിൽ വരാത്തവൻ ആര് തന്നെ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ജന്മെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും തന്നെ പരിവർത്തനശീലത്തിൽ വരുന്നു ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി ശരീരം ശിശുവസ്ഥയിൽ നിന്നും പിന്നീട് എന്താകുന്നു യുവ ബാല്യാവസ്ഥ യുവാവസ്ഥ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കൗമാരം വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നാലും സത്വ റജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പരമാത്മ ദ ട്രൂത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം ഒരിക്കലും പരിവർത്തനശീലത്തിൽ വരുന്നില്ല അമ്മയുടെ യോനിയിൽ കൂടി ജന്മെടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതനാണ് സത്വ റജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു സദാ സദാ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി പരമാത്മ അഭോക്തനാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഭോഗിക്കാത്തവൻ ശരീരമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ സുഖദുഃഖ അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുക കർമ്മത്തിൻ്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഭോഗിക്കേണ്ടതായി വരും നമ്മൾ മനുഷ്യാത്മാക്കളാകട്ടെ മഹാത്മാവാകട്ടെ ധർമ്മാത്മാവാകട്ടെ ദേവാത്മാക്കളാകട്ടെ അവർക്ക് ശരീരമുണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും കർമ്മമാകുന്ന വിത്ത് വതയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ പരമാത്മ നിരാകാരൻ ദ ട്രൂത്ത് ഒരിക്കലും കർമ്മഭോഗത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല ജന്മമെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംബന്ധങ്ങളുടെയും ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല പരമാത്മ മാനവ സൃഷ്ടി വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ബീജം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിന് സർവജ്ഞൻ എന്ന് പറയും എല്ലാം അറിയുന്നവൻ കാരണം ബീജത്തിൻ്റെ അകത്ത് സർവസത്വം അടങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാനവ സൃഷ്ടിയുടെ ബീജമായ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർവ ത്രികാലങ്ങളുടെയും ത്രികോ ത്രികാലങ്ങളുടെയും ത്രിലോകത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാനം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അന്ത്യത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് പരമാത്മാവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മ രൂപം കൊണ്ട് ബിന്ദുവാണെങ്കിലും 
പരമാത്മ സർവഗുണങ്ങളുടെയും സർവശക്തികളുടെയും സർവജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഭണ്ഡാരമാണ് സാഗരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ സാഗരമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അളവറ്റത് അതുകൊണ്ട് പണ്ടുള്ള ഋഷിമുനിമാർ പറയുമായിരുന്നു പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സ്വയം പരമാത്മ സൃഷ്ടി രചയിതാവാണ് സൃഷ്ടി രചയിതാവാന് മാത്രമാണ് സൃഷ്ടി രചനയുടെ മുഴുവൻ അറിവും ഉണ്ടാകുന്നത് രചയിതാവിൽ രചനയുടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സർവമാനനീയ രൂപമാണ് ഇനി പരമാത്മ സർവോച്ചനാണ് മൂന്നാമത്തത് പരമാത്മ സർവ ജ്ഞാനിയാണ് സർവജ്ഞനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മ ത്രികുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതനാണ് സർവ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതനാണ് ആ സർവശ്രേഷ്ഠ സ്വരൂപം ഏത് ആ സ്വരൂപമാണ് പരം ജ്യോതി സ്വരൂപം ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മതസ്ഥരും നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലും ദീപത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു സന്ധ്യാസമയമായ വിളക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏത് ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും ദീപാരാധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു കാരണം വെളിച്ചം അഥവാ ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെയും ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ദീപം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലാണെങ്കിലും ദീപത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ക്രിസ്തു മതസ്ഥാപകൻ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പകരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഭഗവാൻ്റെ പുത്രനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിലും കൂടി ഒരിക്കലും നബി തിരുമേനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പക്ഷെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഏതാണ് അല്ലാഹു ലാഹി ലാഹി നൂർ അതായത് ഒരു പ്രകാശമാണ് ദിവ്യ രൂപമാണ് പരമാത്മാവിൻ്റെതെന്നാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതുപോലെ ജപ്പാൻ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അങ്കുഷ്ടാകാരത്തിൽ ഒരു ചുവന്ന കല്ല് വെച്ച് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പരമാത്മ ശാന്തിയുടെ സാഗരമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവരതിനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മുതൽ അതായത് ജമ്മു മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ദ്വാദശ ലിംഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ശിവലിംഗ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പൂജാരാധനകൾ നടക്കുന്നതും ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും പറയാൻ കാരണം ഏത് ക്ഷേത്രമാകട്ടെ പേര് വ്യത്യസ്തമുണ്ടാകാം അമർനാഥ് എന്നോ കേദാർനാഥ് എന്നോ പശുപതിനാഥ് എന്നോ അതോ ഗോപേശ്വരനെന്നോ രാമേശ്വരനെന്നോ ഇങ്ങനെ അനേക നാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം ഏതാണ് ലിംഗാകാരത്തിൽ ജ്യോതിർലിംഗ രൂപത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിന് നാമമുണ്ട് ഏതുപോലെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ശരീരത്തിനാണ് പേര് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിൻ്റെ പേരെന്ത് ഉടനെ നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്നാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അർത്ഥം ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ നാമമാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പേര് എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ പറയാറില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അർത്ഥം എൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ള പേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേസമയം പരമാത്മാവ് അയോനിജനാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കൂടി ജന്മെടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരമില്ല ശരീരമില്ലാതെ തന്നെ പരമമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ നാമം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് പേരില്ല പക്ഷേ ആത്മാവായ ഞാൻ ഏത് ശരീരം എടുത്തിരിക്കുന്നുവോ ആ ശരീരത്തിന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ പേരിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അല്ലേ ചിലർക്ക് സുശീല എന്ന പേരുണ്ടാവും അവർക്ക് എന്താണ് നല്ല സ്വഭാവം ശീലങ്ങൾ എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് ആനന്ദം എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ എന്താണ് ആനന്ദം എന്ന് പോലും അയാൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ നമുക്ക് ഇടുന്ന പേര് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചോ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചോ അല്ല പേരിടുന്നത് 
അവർക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേരിടുന്നു എന്ന് മാത്രം അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പേരിടുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ പരമമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ നാമം എന്ത് പരമമായ ആത്മാവിൻ്റെ നാമമാണ് കർത്തവ്യവാചക ഗുണവാചക നാമം ഏതുപോലെ കർത്തവ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡോക്ടർ വക്കീൽ കാർപ്പൻ്റർ ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ പേര് വയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ പരമാത്മാവിൻ്റെ കർത്തവ്യവാചക നാമമാണ് ഗുണവാചക നാമമാണ് ശിവൻ ഇതൊരു ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലുള്ള പേര് എന്നല്ല ശിവൻ അർത്ഥം കല്യാണക്കാരി മംഗളക്കാരി ശുഭക്കാരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സർവർക്കും മംഗളം ചെയ്യുന്നവൻ സർവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ശിവം എന്നുള്ള വാക്ക് അഥവാ നാമം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സദാശിവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുന്നവനല്ല സദാ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സദാശിവൻ ഒരിക്കലും പരിവർത്തനശീലത്തിൽ വരാത്തവൻ ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കൂടി ജന്മെടുക്കാത്തവൻ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഭോഗിക്കാത്തവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയോനിജൻ അഭോക്തൻ അകായൻ ഈ തരത്തിലുള്ള അനേക മഹിമകൾ ആ പരമശിവന് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പരമാത്മ ലിംഗാകാരനാണ് നിരാകാര സ്വരൂപനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മ നിരഹങ്കാരിയും നിർവികാരിയുമാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് രേഖ വരച്ച് ഒരു കുത്തിട്ട് ആ ലിംഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതായത് ആ നടുവിൽ കാണുന്ന ആ പോയിന്റ് അതാണ് പരമാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചിത്രം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ശങ്കറിൻ്റെ രൂപം തപസ്യാ രൂപം അതായത് പരമാത്മ ഒരിക്കലും തനിക്ക് മുകളിൽ മറ്റൊരു ശക്തിയെ ധ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തപസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്കും മുകളിൽ മറ്റൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തപസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ശങ്കറിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശിവൻ വേറെ ശങ്കരൻ വേറെയാണ് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ശിവൻ നിരാകാര രൂപനും പരമ പിതാവാണ് അതേസമയത്ത് ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് തപസ്യാ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദേഹധാരിയാണ് അർത്ഥം വിനാശകാരിയുടെ രൂപത്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തൃക്കണ്ണ് തുറന്നാൽ വിനാശം എന്ന രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ശിവൻ പരമ പിതാവായ രചയിതാവും ശങ്കരൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ രചനയുമാണ് അതുകൊണ്ട് പിതാവും പുത്രൻ്റെ സംബന്ധമാണ് ശിവനും ശങ്കരനും തമ്മിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ശിവൻ സർവാത്മാക്കളുടെയും അച്ഛനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏതാണോ ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒരച്ഛൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരച്ഛൻ്റെ മക്കൾ ആ ഒരു സാഹോദര്യ ഭാവം ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് സത്യമായിരിക്കുന്ന റിയലൈസേഷൻ ഇല്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ആത്മാക്കളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ല രണ്ടാമത്തത് ആത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് പരമാത്മ എന്നുള്ള അറിവും നമുക്കില്ല എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പരമാത്മാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചതോടെ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നും ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നും മുസ്ലിംസ് എന്നും സിഖ് ആണെന്നും അവരാണ് ഇവരാണ് ഏതെല്ലാം ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടില്ലേ അതായത് മതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതാര നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സത്യം മറഞ്ഞു കിടന്നു ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ആത്മ അവിനാശിയാണ് അവിനാശിയായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠ സന്താനമാണ് സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിൻ്റെ അതി സർവോച്ചമായിരിക്കുന്ന സർവശ്രേഷ്ഠമായ രചനയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആത്മാക്കളും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ പറയും അച്ഛനെ പോലെയാണ് അമ്മയെ പോലെയാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിന് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ആത്മാവിന് വേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളും കൈകളും മുകളിലേക്ക് പോകും ഹേ ഭഗവാനേ എന്ന് അല്ലേ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളും കൈകളും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് 
കാരണം പരമോന്നത നായിരിക്കുന്ന പരമാത്മ വസിക്കുന്നത് പരമമായിരിക്കുന്ന ധാമത്തിലാണ് ഈ സ്ഥൂലമായ ഭൗതികമായ പഞ്ചതത്വങ്ങളുടെ ഈ ലോകങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അങ് അകലെ പരമമായിരിക്കുന്ന ശാന്തിധാമം മുക്തിധാമം നിർവാണധാമം ബ്രഹ്മാണ്ഡം നമ്മൾ അനേക നാമങ്ങളോടെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ പരമോന്നത സ്ഥാനത്താണ് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ വസിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആത്മാക്കളുടെയും പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ് നമ്മുടെ സ്വധാമം ആ സ്വധാമത്തിലാണ് സ്വപിതാവായിരിക്കുന്ന സ്വരചയിതാവായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കാരണം പരമാത്മാവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് സ്വത്ത് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പത്തേക്കർ ഭൂമി അതോ കുറെ പണമൊക്കെ കിട്ടും ഒരിക്കലും അല്ല അതെല്ലാം നിമിഷികം മാത്രം ഈ ഇഹലോക സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത് ഇന്ന് സുഖം നൽകും നാളെ നമുക്കത് വേദന ദുഃഖം നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് ഏതാണ് അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ സമ്പത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് സുഖത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് ശാന്തിയുടെ സമ്പത്ത് അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്ത സമ്പത്താണ് അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പരമാത്മാവിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് മുഴുവൻ എൻ്റെതായിട്ട് മാറുകയാണ് ഏതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു എനർജി ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാം അതൊരു സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അതിപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ ഓർക്കുമ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് അത്രയും സ്നേഹിയായ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും നേരെ നമ്മൾ ഒരു ശത്രുവിനെയാണ് എന്നെ ഏത് നേരം ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അഥവാ ഏത് നേരം എന്നെ ചതിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഒരു ഫ്ലോ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ ആരായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അവരിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ എനർജി തന്നെയാണ് എന്നിലേക്ക് ഫ്ലോ ആവുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ പക്കൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മ ബന്ധുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കൂടാതെ സമ്പത്തുണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വേദനിക്കുന്നു എവിടെ വേദനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളില് അതായത് ആത്മാവിന് നോവുമ്പോൾ ആ ആത്മ ഓർക്കുന്നത് ആരെയാണ് തൻ്റെ സത്യപിതാവായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓർത്തു പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അറിവ് കെടുപ്പുണ്ട് ഏതറിവാണ് മനുഷ്യന് നൽകാൻ കഴിയാത്തതൊന്ന് അത് പരമാത്മാവിന് മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ ഈശ്വര എന്നുള്ള വിളി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഫീല് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അവിനാശി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അതാണ് അച്ഛനും മകൻ രചയിതാവും രചന എന്നുള്ള സംബന്ധമാണ് ഒരിക്കലും അറ്റുപോകാത്ത ബന്ധമാണ് നമുക്കിടയിലുള്ളത് ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് സർവപ്രാപ്തികളുടെ അനുഭൂതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത സമ്പത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി നമുക്കുണ്ടാവാം മനസ്സിന് കരുത്താകട്ടെ മനസ്സിൻ്റെ പരിശുദ്ധതയാകട്ടെ ശാന്തിയാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സുഖമാകട്ടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കതീതമായ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കതീതമായ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് സർവേശ്വരനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയുടെ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഏകീകരിപ്പിക്കുക അല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ കൂടി റീചാർജിങ് നടക്കണം 
ഏതുപോലെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഗിൽ കുത്തുന്നു പ്ലഗിൽ കുത്താൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ആ റീചാർജ് പ്ലഗിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ആ വയർ കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആ കണക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രം റീചാർജിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതുകൊണ്ട് റീചാർജ് നടക്കണം എന്നില്ല നമ്മളത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായി വരുന്ന ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് റീചാർജ് വയറും മൊബൈലും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെയും ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അവിടെ റീചാർജിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൂജ ചെയ്തു അഥവാ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താണ് ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി പല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് പരമാത്മ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സദാ ദാത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഭഗവാന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഹസ്തം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ സദാ ദാത്താവാണ് സദാ നൽകുന്നവനാണ് ഈശ്വരൻ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എടുക്കുന്നവനല്ല ഈശ്വരൻ മനുഷ്യരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പരമാത്മാൻ്റെ രൂപം എന്താണ് സദാ കൊടുക്കുന്നവനാണ് സദാ നൽകുന്നവനാണ് നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ശുഭമായിരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വരൻ നമ്മൾ തെറ്റായ രൂപത്തിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായിട്ട് വരും കാരണം ഭഗവാൻ തിരിച്ചടിക്കുന്നു എന്നല്ല എൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചെന്നിലേക്ക് തന്നെ വരും കാരണം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതല്ലേ കിട്ടുക നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് ചേരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനാര് എന്നുള്ള ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഈശ്വരൻ എൻ്റെ അച്ഛനാകുന്നു സർവധർമ്മ ആത്മാക്കളുടെയും അച്ഛനാണ് പരമ ആത്മാവാണ് ഈശ്വരൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ രൂപം ജ്യോതിർബിന്ദു പ്രകാശ രൂപം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പരമാത്മാവിൻ്റെ നാമം എന്താണ് കർത്തവ്യവാചക ഗുണവാചക നാമമാണ് സദാശിവൻ പരമാത്മ സർവ ഗുണങ്ങളെയും അതുകൊണ്ട് പതീത പാവനാണ് ഈശ്വരൻ പതീതരായവരെ പാവനമാക്കി മാറ്റുന്നവനാണ് ഈശ്വരൻ പരമാത്മാവ് ദുഃഖത്തെ ഹരിച്ച് സുഖം നൽകുന്നവനാണ് ഈശ്വരൻ അതുകൊണ്ട് ദുഃഖർത്ത സുഖകർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു പരമാത്മ സത്യജ്ഞാന ദാത്താവാണ് ദിവ്യചക്ഷു ദാത്താവാണ് ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെ അനേക മഹിമകൾ പരമാത്മാവനുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമരനാക്കി മാറ്റുന്നവൻ അമരനാഥൻ പശുപത്തിനാഥ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശു സമാന സംസ്കാരികളായ മനുഷ്യരെ ദേവതാതുല്യമാക്കി മാറ്റുന്നവൻ ഗോപേശ്വരൻ ഉണ്ട് ഗോപൻ്റെയും ഈശ്വരൻ അതായത് കൃഷ്ണൻ്റെയും ഈശ്വരൻ അതാണ് ഗോപേശ്വരൻ രാമേശ്വരത്തുണ്ട് ശിവലിംഗം രാമൻ്റെയും ഈശ്വരനാണ് അതാണ് ശിവൻ നിരാകാര രൂപം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മതിൽക്കെട്ടുകളില്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് നാം എല്ലാവരും ഒന്നാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരാളുടേതാണ് ഒരാളായിരിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരൻ നമ്മൾ സർവരുടേതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ജാതി മത പ്രായ പരിധി ഇത് യാതൊന്നും തന്നെ തടസ്സമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരച്ഛൻ്റെ മക്കൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് സഹോദരി സഹോദരനല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നു സഹോദരത്വം എന്തുകൊണ്ടാ ആത്മരൂപത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും 
സഹോദരന്മാരാണ് പരസ്പരത്തിൽ ദേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സഹോദരി സഹോദരൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ ദേഹിയായി ഞാൻ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരച്ഛൻ്റെ ഒരു പരമാത്മാവിൻ്റെ മക്കൾ പരസ്പരം ആരാണ് സഹോദര ആത്മാക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആത്മീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം നമുക്കിടയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മനസ്സോടുകൂടി അത്യധികം സ്നേഹത്തോടുകൂടി അത്യധികം ഭക്തിഭാവനയോടുകൂടി നമ്മൾ ആരെ ഓർമ്മിക്കണം നമ്മുടെ അച്ഛനെയാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അകൽച്ച വരുന്നു പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ കോപിക്കും ഭഗവാൻ ദേഷ്യപ്പെടും കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് സാധാരണ എൻ എനിക്ക് ശരീരം എനിക്ക് ഈ ജന്മം നൽകിയ അച്ഛൻ അമ്മമാർ പോലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ദുഃഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് എത്ര വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സർവരുടെ രക്ഷകനും ലോകനാഥനുമായിരിക്കുന്ന പരമാത്മ തൻ്റെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ശപിക്കാനും അഥവാ കോപിക്കാനും കഴിയാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് പരമാത്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഗരമാണ് സ്നേഹസാഗരനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മ എങ്ങനെയാണ് കോപിക്കാനും ശപിക്കാനും പറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുഖത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും പവിത്രതയുടെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ദയയുടെയും സാഗരമാണ് ആ പരമാത്മാവിനെ നാം എത്രമാത്രം മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ അത്രയും പരമാത്മാവിലുള്ള സർവശക്തികളും സർവ ദൈവീക ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും അതാണ് രാജ്യോഗ പ്രോസസ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു മൻ മനാഭവ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കോടികൾ കൊണ്ടെന്ന് ചൊറിയ ഇത്ര പൈസയുടെ വഴിപാട് ചെയ്യും ഒരിക്കലും അല്ല പരമാത്മ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നവനല്ലോ അപ്പൊ ഈശ്വരന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് ഈശ്വരന് കൊടുക്കേണ്ടത് തൻ്റെ പൂർണമായ മനസ്സ് അതാണ് പറയുന്നത് മൻ മനാഭവ നിന്റെ മനസ്സ് എന്നിൽ സമർപ്പിക്കൂ എന്നാണ് അത് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് പിശുക്ക് പാടില്ല അല്ലേ പണം ഇന്ന് ഉണ്ടാകാം നാളെ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല പക്ഷെ മനസ്സ് എൻ്റെ പക്കലല്ലുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സല്ലേ അപ്പം അത് ഞാൻ ആരുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കണം പരമാത്മാവിന് സമർപ്പിക്കണം കാരണം കേവലം ഭഗവാന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടമാകും അതാണ് ബലി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള മിത്യമായ അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ആ ഒരു പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാം അത് തന്നെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സമയം കൊടുക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടി നോക്കി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നിരിക്കേ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ശരീരത്തിൻ്റെ സംബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ചെലവാക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷെ ഈ ശരീരം ജഡമാണ് ഇതിന് സുഖിക്കാനോ ശാന്തി ഇതിനൊന്നും അറിയുകയില്ല സുഖവും ശാന്തിയും സന്തോഷം എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാ ഞാൻ ആത്മാവാണ് അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എത്ര സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റം മുതൽ ചക്രം ഓടാൻ തുടങ്ങും ഓടാൻ തുടങ്ങും ഓടാൻ തുടങ്ങും ഓടാൻ തുടങ്ങും അത് ചിലപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കായിരിക്കും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്ക് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും അന്ന് ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ ഓർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല വീണ്ടും ചക്രം തിരിയും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ദ സെയിം ചക്രം തന്നെ തിരിയും ചവിട്ടി 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 അർത്ഥമില്ലാതെ അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം കാരണം എന്താ 
നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും അതിന് വേണ്ട കുപ്പായം മുടുപ്പ് എന്തൊക്കെ വേണോ ആഹാരം വേണം വിറ്റാമിൻ എ ബി സി ഡി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരം ഒക്കെ നമ്മൾ നേരാവണ്ണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശരീരമാകുന്ന വാഹനത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നവനാരാ ഡ്രൈവറായ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല സ്വചിന്തനവും ഇല്ല ഈശ്വര ചിന്തനവും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ശക്തി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഊർജം ഉണ്ടാകുക ഇന്ന് പലരും ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിന് സമാധാനം തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടുമോ മാനസികമായിരിക്കുന്ന ടെൻഷനിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടുമോ മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ മനസ്സിന് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കണം അതായത് എനിക്ക് സമയം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കണ്ട ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കണം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം ഉണ്ടാവുക അതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തുഷ്ടകരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒറ്റയ്ക്കെല്ലാം നമ്മൾ നമുക്കൊപ്പാറുണ്ട് സർവശക്തനായ സർവേശ്വരനായ പരമാത്മ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കമ്പൈൻ്റാണ് ഈശ്വരൻ്റെ കരങ്ങൾ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഒരു വരദഹസ്തമായി എന്നും എൻ്റെ രക്ഷകനായി നമുക്ക് കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശ്വരനാരാണ് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആ ഫീൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സ്മൃതി എന്നിൽ എപ്പോഴും അയവർക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒറ്റയ്ക്കെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് സർവശക്തനായ സർവേശ്വരനായിരിക്കുന്ന പരമശക്തി എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ ഈശ്വരൻ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആ ഈശ്വരൻ എൻ്റെ ദാത്താവാണ് അപ്പം ഈ സ്മൃതി മുഴുവൻ ദിവസവും ഇന്ന് മുഴുവൻ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അയവറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ ഫീൽ ചെയ്യണം അനുഭവം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിഞ്ഞ് ആ പരമാത്മൻ്റെ അനുഭൂതി ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രാജ്യോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അത് എത്ര സമയം നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാം നമ്മളെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കർമ്മയോഗികളാണ് കർമ്മയോഗി അർത്ഥം നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സും ബുദ്ധി എന്തായിരിക്കണം ഏകാഗ്രമായിരിക്കണം ആ സർവേശനിലേക്ക് എൻ്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ആ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജിയുടെ ആധാരത്തിലായിരിക്കണം എൻ്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കൂടി എൻ്റെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എനർജറ്റിക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓരോ കർമ്മത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് കാലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും ഒരിക്കലും കർമ്മം തെറ്റുകയില്ല കർമ്മം തെറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് കർമ്മഫലം ശ്രേഷ്ഠമായി അതായത് ഒരു കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് ഫീലാകണം കംഫർട്ട്നെസ് ഫീലാകണം അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ഫീലാകണം ഒരു തൃപ്തി സന്തോഷം നമുക്ക് ഫീലാകണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ആരായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ദ സുപ്രീം സോഴ്സ് ആയിട്ട് ദ സുപ്രീം എനർജി ആയിട്ട് ഞാൻ എന്നും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെർമാത്മ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആ ഒരു വെളിച്ചം വീശും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ടുകളെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി വെളിച്ചം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കുക സ്വസ്ഥമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് കംഫേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുക
ബാഹ്യ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളിൽ നിന്നും തൻ്റെ മനസ്സിനെ സമ്പൂർണമായും തന്നിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക ഇരുപുരിക മധ്യ പ്രകാശിക്കുന്ന ദിവ്യ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് തൻ്റെ മനസ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരഭാരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സും ബുദ്ധിയെയും വേർപ്പെടുത്തുക ഭാരരഹിതമായ അനുഭൂതി ചെയ്യുക മനസ്സും ബുദ്ധിയെയും പൂർണമായ തന്നിലേക്ക് ഏകീകരിക്കുക ഇരുപുരിക മധ്യ വിരാജമാനായിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചലിപ്പിക്കുന്ന ആത്മരാജാവാണ് ഞാൻ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായ മനസ്സ് ബുദ്ധി സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രകനാണ് ഞാൻ ഈ എല്ലാ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കടിഞ്ഞാണമാണ് എന്നിലുള്ളത് ആത്മാവായ ഞാൻ ദിവ്യവും അലൗകികവുമാണ് ഞാൻ ആത്മ ശാന്തിയോടെ ശക്തിയോടെ പവിത്രതയുടെ സ്വരൂപമാണ് വെളുത്ത പ്രകാശകണമാണ് ദിവ്യ നക്ഷത്രമാണ് ഞാൻ ആത്മ മനസ്സും ബുദ്ധിയുടെ ആധാരത്തിൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡോടുകൂടി ബോഡിയിൽ നിന്നും ഈ നശ്വര ശരീരത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പറന്നുയരുകയാണ് ആത്മപക്ഷിയായ ഞാൻ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിശാലമായ ആകാശതത്വത്തിലേക്ക് പറന്നുയരും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ആത്മശക്തി സ്വതന്ത്ര പക്ഷിയെ പോലെ പറന്നു പറന്നു പോവുകയാണ് ചന്ദ്രനുദിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിലാവ് പോലും 
സൂക്ഷ്മ ലോകത്തെയും മറികടന്ന് ആത്മ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് എൻ്റെ സ്വപിതാവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞെത്തുന്നു സുവർണ പ്രകാശം നിറഞ്ഞ ഗോൾഡൻ റെഡ് ലൈറ്റ് നിറഞ്ഞ പരമമായ ലോകം പരമമായ ശാന്തിയുടെ ലോകം സങ്കല്പങ്ങളില്ലാത്ത നിശബ്ദതയുടെ ലോകം Dead Silence World ഇവിടെ ഞാൻ ആത്മ എൻ്റെ സത്യസ്വരൂപത്തിൽ സത്യസ്വധർമ്മത്തിൽ സ്ഥിതി കൊള്ളും നിരാകാര രൂപത്തിൽ ശാന്തി സ്വധർമ്മത്തിൽ പരമപവിത്ര സ്വരൂപത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് തൊട്ടും മുകളിലായി പരമപ്രകാശ സ്വരൂപം നിരാകാര രൂപം പരഞ്ജ്യോതി സ്വരൂപം എൻ്റെ സ്വപിതാവ് പരമശക്തൻ ആ പരമ പവിത്ര സ്വരൂപത്തെ ഞാൻ അനുഭവം ചെയ്യും പരം പിതാ പരമാത്മാവിന് ഞാൻ അത്യന്ത സ്നേഹത്തോടുകൂടി ശിവബാബ എന്ന് വിളിക്കും ിൽ നിന്നും പരമാത്മാവിൽ നിന്നും അളവറ്റ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവറ്റ ശാന്തിയുടെ പവിത്രതയുടെ ശക്തിയുടെ കിരണങ്ങൾ പ്രകാശരശ്മികളായി ഞാൻ ആത്മാവിലേക്ക് വർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും കറകളും എല്ലാം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നിലുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ ഊർജവും ഗുണങ്ങളും ശക്തികളും ഇപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കും എന്നിൽ പരമാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ ശക്തികൾ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈശ്വരനെ പോലെ തന്നെ ഞാനും 
അതിശക്തനും പ്രഭയുള്ളതുമായി മാറുകയാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ തിരികെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇരുപിരകങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈശ്വരൻ നിന്നും ആർജിച്ച ഗുണങ്ങളും ശക്തികളുടെ പ്രഭ എന്നിൽ നിന്നും എൻ്റെ മുഴുവൻ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ മുഴുവൻ ശരീരവും ഇപ്പോൾ പ്രകാശമയമായിരിക്കും എന്നിലെ ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ എനർജിയുടെ വൈബ്രേഷൻസ് എനിക്ക് ചുറ്റും പ്രസരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവോ എവിടെ കാൽച്ചുവടുകൾ വെക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ശക്തിയുടെയും ആത്മീയ ഊർജത്തിൻ്റെ പ്രവാഹമുണ്ടാക്കുകയാണ് ആ വൈബ്രേഷൻസ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് പരമാത്മ സന്താനമായ ഞാൻ പരമാത്മാവിനെ പോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ സർവശക്തനായിരിക്കും മാസ്റ്റർ ശാന്തിയുടെ സാഗരനായിരിക്കും മാസ്റ്റർ സുഖത്തിൻ്റെ സാഗരമായിരിക്കും ഈശ്വരൻ്റെ കരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഇന്നും സുരക്ഷിതനായി ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി